dulu itu saya kuli mas, kuli timbang 2016 kuli timbang yaitu yang dulu kan istilahnya saya ternak tapi nggak ada modal terus akhirnya ngutang Bagus, asli kulo pelosok laten, terus bertempat, bertempat tinggal di Besowo, Kepung, Kediri, beternak domba kambing dari 2016, kandang modusi bagus, kandang modusi bagus Besowo, kalau masalah ternak wis ket mulai kecil, tapi kan manual. 2016 nggih ngeten iki napa pun modern saja tiang-tiang niku istilahnya awalnya patterning awalnya patterning 2016 kan seolah-olah kaya menjanjikan istilahnya 2 3 bulan panen 3 2 bulan panen terus selama berjalan 1 2 3 3 sampai 4 tahun kok enggak berkembang gitu loh istilahnya Pengadaan barang selalu berkurang, pengadaan ber selalu berkurang, sedangkan harga daging kan nggak begitu pesat. Yang pesat kan kenaikan harga ba pengadaan barang, mas. Terus akhirnya saya ada inisiatif sa satu tahun terakhir ini breeding, istilahnya mau membuat bibitan sendiri kan gitu. Nyaman ayam breeding, mas. Nggak nggak panas lah istilahnya. Mm -mm. <tuh> Kalau patterning kan pengadaan barang, terus dua dua bulan tiga bulan sekali panen pengadaan barang lagi nunggu lagi cari lagi selainnya seperti itu terus masalah pakan kalau pet ini kan memang luar biasa permodalannya kalau pet kalau breeding kan cukup rumput kalau pet ini misalkan pakan di angka empat ribu kalau breeding kan nggak sampai dua ribu kan sudah cukup perharinya agak ringan gitu loh mas memang kalau masalah penghasilan nggak secepat Patterning, tapi misalkan penghasilan itu, kalau patterning itu bisa misalkan satu juta, misalnya katakanlah bisa mendapat dua juta, tiga juta, tapi bisa jatuh lagi di bawah satu juta malahan. Ya saya rasa seperti itu. Tapi kalau breeding itu bertahapnya memang dari seratus ribu bertahan, dua ratus ribu bertahan. Tapi kalau mis turun kurang itu koyok 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 kok nggak mungkin cuma bertahan tapi bertambahnya sedikit gitu loh mas kapasitas untuk kandang saya sendiri sini lebih kurang 40 ekoran indukan 40 ada di luar saya titipkan ke ke petani ada lima ekor enam ekor lima ekor enam ekor saya mau ambisi buat kandang lagi di sebelah nanti nggak bisa ngisi malahan jadi saya pengadaan barang dulu sedikit 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 misalkan kok cukup baru cari tambahan modal untuk buat kandang baru tinggal ambil alih kan gitu awal mula patterning dulu 40 ekor mas G, 40 ekor terus sampai 100 ekor lebih kok kalau domba jen kalau dombanya ya crossing kalau yang full food nggak ada memang crossing seperti crossing texel, durmas, barbados, semua ada mas. Jenis domba pun ada. Garut ya nggak ada, Garut nggak ada. Tapi jenis crossing yang intinya sing bulune berintik semua ada. Tapi crossing lah mas ya, nggak bukan full blood. Sing kan kalau kambingnya kan seperti ini apa? Bur, bur cross bur itu mas. Daya tahan tubuhnya itu lo kuat. Nggak seperti domba lokal atau kambing biasa itu enggak sama makannya juga enak istilahnya pakai no sembuh warangi panggah lemu untuk breeding saya pakai rumput terus katul tapi separator 
terus DDGS sama KSP Ubi hari yang rutin dua hari eh dua kali mas pagi jam 7 sampai jam 8 sampai jam sore jam 4 jam 5 kalau malam cuma buat tambahan misalnya kok malam-malam kan kalau lihat-lihat kan harapannya dombanya kan kalau yang punya ke kandang itu kan uh ngasih makan jadi kita cuma ngasih sedikit gitu ya kalau malam itu patterning saya sudah mencoba mas dua tahun lalu sudah mau coba itu cuma satu ekor tapi satu ekor soalnya saya mau belajar eh domba itu lahir terus sampai kawin bunting lahir lagi itu berapa bulan jadi yes, saya pelajari itu lokal itu enam bulan mas enam bulan sudah beranak lagi enam bulan sudah beranak lagi gitu kalau itu bisa lebih satu mas tapi kalau crossing istilahnya yang jenis bagus itu kok dominan kok satu tuh mas yang dua itu juara satu tapi meskipun satu dari dua anakan yang biasa itu istilahnya kalau dua lokal dua lokal sama-sama usianya kalau sama yang satu crossing itu perkembangannya itu kalau istilah nominal itu banyak kan yang crossing mas kalau saya sendiri itu dulu itu saya kuli mas kuli timbang 2016 kulit timbang yaitu yang dulu kan istilahnya saya ternak tapi nggak ada modal terus akhirnya ngutang ngutang kalau dulu kan kalau pengemuan kan dulu ikut temannya ikut temannya gitu mas terus saya itu ikut nguli sama juragan dulu istilahnya ya yang ngasih bibit sana nanti yang manen sana terus suruh cari memang besok sini pertama kali saya satu orang mas pertama kali saya satu orang di besok sini itu suruh terus nambah orang nambah orang nambah orang gitu nambah kandang nambah kandang nambah kandang terus akhirnya ada konflik lah namanya perdagangan seperti itu mesti ada konflik mas mesti apalagi di masalah barang kadang nggak sesuai terus masalah pendanaan kadang nggak sesuai terus sama berhubung yang yang ngajak dulu di daerah sini itu saya saya nggak ngajak loh orangnya mau ikut loh bukan provokator mas saya <laughs> itu ikut terus akhirnya mengusulkan kamu saja yang cari tempat cari link untuk mendapatkan bibit untuk menjualan bibit tapi kan saya nggak ada modal dong saya kuli kok dulu cuma dibayar rupah misalkan kerja satu hari berapa misalkan mendapatkan satu ekor rum kalau orang jualan kan istrinya kan mendapatkan keuntungan dari persen nominasi uangnya mas tapi kalau saya enggak dulu kan cuma lantaran satu ekor dikasih 5000 10000 seperti itu terus sama teman-teman sini itu mending kamu berdiri cari lubang sendiri cari tempat sendiri istilahnya kita percaya tapi saya enggak ada modal modalnya ya, ya dombanya teman-teman ini gitu waktu saya jadi kulit timbang itu dua tahun itu kan masuk kandang sana masuk kandang sana masuk kandang sana setiap peternak itu meskipun kadang dua kandang itu kalau lain orang itu sudah lain loh mas nggak ada yang sama ya saya yang itu apa itu ngadopsi dari kandang-kandang itu yang bagus saya ambil yang bagus saya ambil yang bagus saya letakkan di tempat saya kayak susunan kandang juga seperti itu uang ternak itu untungnya nggak banyak loh mas apalagi saya kan nggak kerja ya cuma ini tok misalkan satu beternak beternak ternyata sendiri terus dari jual pakan terus jual kompos intinya ya musimnya cuma di ternak itu tok jadi ya untuk berkembang ya lah yang penting setiap hari nggak bingung buat makan sama rokok sama uang bensin itu aiwes kalau masalah berkembangnya itu nggak ada mas kalau misalkan kecuali kalau kapasitas langsung besar kita pinjam bank misalkan banyak itu bisa pesat mas tapi kalau dari keuntungan ternak sendiri itu nggak ada mas bisa dari hasil ini saya belikan itu belikan itu itu wah lama banget mas nggak bisa dijangka satu tahun dua tahun itu mas itu yang bisa mungkin ya 10 tahun ke atas itu pun kalau kapasitas banyak nggak banyak mas keuntungan domba ini nggak banyak cuma 
gimana ya break break kalau patterning banyak tapi bisa sedikit bisa nggak untung kalau momen seperti ini memang barang ya gimana konsumsi kan betina mas jadi setiap tahunnya tuh lo potongannya tuh banyak nggak kayak kalau jantan setiap kali korban jadi punah mas lama-lama kalau kita nggak bedding kalau patterning memang keuntungan banyak sekali skala tapi bisa jatuh tapi di masa pengadaan barang itu loh yang kita kan malah nganggur otomatis berkurangnya <gifat> keuangannya untuk pengadaan barang berkurang berkurang untuk makan tadi itu memang keuntungannya banyak tapi habis di operasional tapi kalau breeding modalnya masih banyak patterning hampir separuh dari patterning mas modalnya apalagi pakan modalnya sedikit tapi ya penghasilannya ya sedikit tapi bertahan nggak mungkin jatuh kan ke depan itu saya mengurangi yang di luar mas bukannya saya egois enggak istilahnya saya mau mengembangkan di daerah sini saja gitu mengembangkan yang di daerah sini ya terus breeding breeding ya ujung-ujungnya patterning juga mas tapi kalau breeding orang yang orang paham kan jual bibit tapi berhubung kita dulu di patterning mending breeding nanti patterningnya dari bibitnya kita sendiri istilahnya gak ngelio kalau saya hitung-hitung kok hasil patterning 100 ekor terus da, sama hasil breeding 5 ekor atau 10 ekor tapi kan kita nggak beli bibit kok uangnya malah utuh itu banyak itu saran untuk pemula pemuda kalau untuk sekarang kan memang dikatakan lambat kalau usaha beternak itu enggak ada terlambat tapi yang untuk kata terlambat bukan untuk ngendon-ngendon ini buatan istilahnya kan sekarang kan lagi booming beternak itu lagi booming mas tapi boomingnya itu melihat dari lo ternak ke lo penak ternak ke lo penak iso koyo ngono iso koyo ngono pemeneh iming-iming teng patterning dua bulan tiga bulan panen dua bulan tiga bulan panen tapi enggak dirasakan peternak yang berjalan berapa tahun sepuluh tahun empat tahun yang ngalu mati enggak seperti itu enggak seperti yang dibayangkan yang sekarang jadi untuk yang pemula saya pesan sing penting telaten jangan jangan memfonis ternak itu eh aku tak ternak gule utangan bang tak ternak bah engko badi ini tak geiki tak geiki jangan jangan memfonis dia maklu hidup nanti kesiksa mas ngesak nih dijalani ae ternak yang bagus jangan kes, jangan istilahnya ojo kesel belajar diopeni sing api terus di istilahnya coro jowo niki ternak iki makhluk hidup mas jadi ini ngopeni nge rosa uga nge bisnis nge rosa ini dengan sendirinya kok yus beralur mas tapi untuk menjanjikan ternak sekian untungnya sekian ternak sekian untungnya sekian enggak ada mas itu dari orangnya sendiri terima kasih yang sudah melihat video ini kalau ada salah kata atau apa namanya manusia itu tempatnya salah enggak ada manusia itu 10% itu benar 90% itu salah manusia masih masih hidup seperti itu Mas ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Esko Premix Sapi, Gambing, dan Domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. 